बच्चे अक्सर खाने पीने की गलत मलत चीजें मांगते हैं जिद करते हैं क्या उनको ये खाने पीने की चीजें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए नमस्कार मैं हूँ योगी नित्य और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बच्चे जो खाने पीने के लिए उल्टी पुल्टी चीजें मांगते हैं बच्चे का मन है दुनिया में नया नया आया है हर चीज खाने का दिल तो करता है चेक करना है उसको भी कि मैं भी देख लू जरा लेकिन लोग जो जान जाते हैं आयुर्वेद को जो समझ जाते हैं इन चीजों को वो कहते नहीं तुम नहीं खाओगे तो वो डांटते हैं उसको मारते हैं कई बार कई कुछ करते हैं मैंने देखा है खुद तो मैं पहले आपको ये नहीं कहता कि बच्चे को रोको या ना रोको इसकी चर्चा एक मिनट बाद करूंगा पहले मैं इतना पूछ लेता हूं क्या जब आप छोटे थे बहुत छोटे थे जितना आपका बच्चा है क्या आप भी इतनी चीजें समझ रखते थे या आप भी जिद ही करते थे खाने के लिए तो अगर आप भी जिद करते थे आपका बच्चा भी अगर आज जिद कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप भी उसी रस्ते से गुजर कर आए हैं इस चीज को एक मिनट के लिए याद कर लेना फिर रही बात कि उसको मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो ये है कि बच्चा अगर आप उसको मैंने कई लोगों को देखा डांट के चाटा मार के समझाते हैं अगर तो आप उसको प्यार से बिठा करके समझाएंगे कि बच्चा ये चीज में आज तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो कि खानी है मैं तुम्हें टोकता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन ये चीज ने आगे चल करके ये इफेक्ट देना है ये खराब भी करनी है कई लोग कहते बच्चा कैसे समझेगा उसको क्या पता आपसे ज्यादा समझ रखता है बच्चा मैंने कई बच्चे देखे वो इतने डीप सवाल करते हैं बड़ा नहीं बैठ कर सकता बच्चे पास में बैठे होते हैं कई बार मैं उनके आसपास हम बातचीत कर रहे हैं तो बच्चे कई बार ऐसा सवाल कर देते हैं बड़ा तो क्या किसी के दिमाग में नहीं आ सकती इतनी बातें इतना वास्ट जनरेशन चल रही है बच्चे लॉजिकल बात को एक मिनट से पहले पकड़ते हैं बेशक कई बच्चे जिद करेंगे स्वाद के पीछे हमारा मन जिंदगी बीत जाती स्वादों में उलझे रहते हैं चाहे हम छोटे स्वाद से निकल के बड़े स्वादों में आ गए हैं हमें अब दूसरे स्वाद लग गए हैं लेकिन स्वाद सबको लगे हुए हैं इसलिए वो बच्चे का भी अगर स्वाद है तो आप उसको डुटकार करके नहीं उसको मना करो बेशक आप उसको प्यार से उसको अंडरस्टैंडिंग से ले आओ कि भाई आज मैं तुझे दिला देता हूं लेकिन तुम्हें फिर सारा हफ्ता अच्छा खाना खाना है तो थोड़ी जितना हो सके उसको बोलो कि हाँ ये चीज बाजार से थोड़े फ्रेश हाथों से नहीं बनती है उसको फील कराओ जितना डीपली फील कराओगे कि ये देखो गंदे हाथ हैं इस समय मेरे ऐसे हाथों से बनता है जितना डीपली आप फील कराओगे कि ये गंदे हाथों से बनता है मैं तुझे घर बना के दूंगी उतना वो ज्यादा समझेगा जितना आप उसको अपने ऊपर से पल्ला झाड़ोगे कि नहीं लेकर देनी तुम्हें नहीं पता आयुर्वेद क्यों हम फॉलो करते हैं तुम बाहर की चीज खा के दिखाना लेकिन अगर आप उसको टोक के रोक भी लेते हो कभी ना कभी बच्चों के साथ हो बाहर अंदर कहीं खा लेगा तो हो सकता है आपके प्रति उसके मन में इज्जत कम हो जाए आपसे नफरत करने लगे खींचने लगे ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे ये भी कारण है एक लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो मांगे उनको दो उनको सही अंडरस्टैंडिंग में मैंने कई पेरेंट्स को देखा उनकी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की बैठाते हैं कि बेटे नहीं ये चीज तुम आज जिद कर रहे हो तुम्हें दिक्कत में डाल सकती है मैं तुम्हारा वेलफिशर हूं मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता तो कभी कभी उनकी मान ली ज्यादातर अपनी मन वाली तो इस तरह मिलजुल के चलना पड़ता है बाकी फिर भी आप ये चीज समझें कि वो बच्चा है और जिद तो करेगा ही मन तो हर किसी का लल जाता है हाँ कुछ हद तक ये बात सही है कि हम उससे फिजिकली मेंटली इमोशनली अटैच होते हैं तो वो गलत करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता लेकिन कभी कभी बच्चे को गिर भी लेने देना चाहिए जिससे कि उसे समझ आ सके गिर, गिरने का दर्द क्या होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास आप नहीं खड़े हैं और वो गिरने से इतना जबरदस्त गिर जाए कि वो उससे फिर उठा ना जाए ये भी ध्यान आपने रखना कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर उसको रिस्क लेने दिया जाए लाइफ में उसको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कई बार आती है जैसे कई बार उसने गलत खा लिया उसको पेट खराब हुआ गला खराब हुआ उसको फिर धीरे धीरे उसको समझाया जाए कि भाई ये इस चीज से हुआ था तो हर इंसान सुधरता है जिंदगी में कुछ वक्त पे रह के सुधर जाते हैं कुछ लोग बढ़ने पर आगे जब वक्त हाथ से निकलने लगता है तब सुधरते हैं लेकिन किसी को दबा करके नहीं आप उसको रख सकते अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा 16 17 18 साल का फिर तो आपको पूछेगा भी नहीं वो आपको पहले आपने जितना बचपन में उसको रोक लिया रोक लिया वो बाद में उसको पूछेगा पूछेगा भी नहीं आपको वो अपने आप ही खा आएगा फिर आप क्या करोगे इसलिए सही समझ से अगर आप बच्चों को सही डायरेक्शन में ला पाते हो तो ही आपकी कामयाबी है दबा करके रोक करके आप लाते हो ये कुछ हद तक ये सही है कभी इमरजेंसी में किसी बच्चे को चाटा भी मारना पड़ सकता है वो अलग विषय है 
लेकिन हर वक्त आप बच्चा आपसे वो कोई चीज ऐसी कहता है बच्चा तो कहेगा ही उल्टा पुल्टा तो आप उसको हर बार जवाब चांटे से ना दें प्यार से अंडरस्टैंडिंग से लॉजिकल वे से समझा के उसका दिमाग का दायरा बड़ा करें ना कि उसको घोटें दबाएं नहीं ऐसा नहीं आज फिलहाल इतना ही नमस्कार